Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First, our channel support us. Thank you very much. If you are new to our channel, please subscribe. In this video, we will see the layout inspection. The layout inspection will be the first time to see you in the video. If you are new to our channel, please see the layout inspection. If you are new to the quality department, please see the layout inspection. If you are new to the production department, please see the layout inspection. அந்த ஆக்டிவிட்டியை கேள்வி போட்டுக்கலாம் இந்த லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா என்ன அதில் என்னென்ன செய்வாங்க எப்படி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போதும் அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை பற்றி கேட்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங்குள்ளே போகலாம் Layout Inspection. இதில் நாம் பார்க்கப் போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் லேஅவுட் வாட் இஸ் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பர்பஸ் ஃபார் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஐட்டம்ஸ் டு பி கன்சிடர்டு ஃபார் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் டிப்ஸ் ஃபார் குட் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இந்த எல்லா கண்டெண்டை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் லேஅவுட் லேஅவுட்னா என்ன நிறைய பேர் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவோம் ஆனால் அதோட அர்த்தம் தெரியாமே பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேஅவுட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் பிளான் எஸ்பெஷலி த ஸ்கீமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆர் ஏரியாஸ் ஒரு பிளானையோ இல்லை ஒரு பார்ட்டோட இமேஜ் டிராயிங் இதையெல்லாம் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணி இல்லை ஸ்கீமேட்டிக்காக அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது தான் லேஅவுட் எக்ஸாம்பிளுக்கு லேஅவுட் ஆஃப் ஏ ஃபேக்ட்ரி Layout of an apartment, layout of a football ground, layout of a printed circuit, PCB, layout of a child part, layout of an assembly part, etc. So, in the Maris scheme, I arrange Bunny, other details, I'll mention under the layout. Now, I'll get layout now and then there. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா என்ன லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இஸ் த கம்ப்ளீட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல் பார்ட் பேராமீட்டர்ஸ் மென்சன் இன் டிராயிங் நார்மலாக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை பார்ட்டோட டைமென்ஷன்ஸை மட்டும் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஃபைனலாக அதோட சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் எப்படி இருக்குங்கிறத மட்டும் பார்த்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் நார்மல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பட் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா அந்த டிராயிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸையும் செக் பண்ணுவாங்க அதுதான் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அதை பற்றி நாம் இனிமேல் வரப்போகிற ஸ்லைட்ஸில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா ஒரு டிராயிங்கில் இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸையும் செக் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன்லையும் டைப் இருக்கு தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரெண்டு வகையான லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து சைல்டு பார்ட் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்ட்டுக்கு டிராயிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸையும் செக் பண்ணுறது தான் சைல்டு பார்ட் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏன்னா நிறைய கம்பெனிகளில் இந்த சைல்டு பார்ட் இல்லை இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை சைல்டு பார்ட் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அசம்பிளி பார்ட் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் சில கம்பெனிகள் நிறைய சப்ளைர்கிட்டேருந்து பார்ட்டை வாங்கி அதை ஒரே ப்ராடக்டில் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு டிராயிங்கில் சொல்லியிருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸையும் செக் பண்ணுறத அசம்பிளி பார்ட் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் தான் இருக்குது உங்களுக்கு லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனில் வேறு ஏதாவது டைப் தெரிஞ்சதுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது பர்பஸ் ஃபார் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் எதுக்காக லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணுங்கிற டவுட்டு இப்போ சில பேருக்கு வந்திருக்கும் அது என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு டு சப்மிட் த லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் பேஸ்ட் ஆன் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் ரெகுலராக கஸ்டமருக்கு ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இல்லை ப்ரீ டெஸ்பேச் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் தான் ஷேர் பண்ணுவாங்க சில சமயம் கஸ்டமர் வந்து லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டை கேட்பார் எதுக்காகன்னா நம்ம மற்ற இன்ஸ்பெக்ஷனில் சில கிரிட்டிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது ஃபிட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டர்ஸை மட்டும் செக் பண்ணியிருப்போம் கஸ்டமருக்கு அவரோட ப்ராடக்டில
இயர்லி ஒன்ஸ் கூட லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் கேட்கலாம் அவங்க எப்பப்பெல்லாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் கேட்குறாங்களோ அதுக்காக நாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அதுக்காக நாம் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை பண்ணணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் மெயின் ரீசன் செகண்ட் மெயின் ரீசன் வந்து டு மீட் ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஐஏடிஎஃப்ல எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூங்கிற கிளாஸ்ல இந்த லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை பத்தி சொல்லியிருக்கு ஸோ ஐஏடிஎஃப் ஆடிட் வரும்போதும் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பிளான் ரிப்போர்ட் இதையெல்லாம் ஆடிட் பண்ணுவாங்க இதுக்காகவும் நாம லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை கண்டிப்பா பண்ணணும் அடுத்து டு அப்ரூவ் த நியூ டூல் ஆர் பார்ட் ப்ரொடியூஸ் அட் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டூலை ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை நியூ டூலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு ப்ராடக்டையே ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ அந்த ப்ராடக்டோட எல்லா டைமென்ஷனையும் செக் பண்ணும்போது டூல் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ப்ராடக்ட் டைமென்ஷன் வந்து ஆஸ் பர் டிராயிங் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சிக்கலாம் எல்லா பேராமீட்டர்ஸையும் செக் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று ஒன்று பேராமீட்டர் அவுட் ஆஃப் ஸ்பெக் இருந்ததுனாலும் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை பண்ணுறோம் to confirm the actual value of non critical dimensions and take actions to prevent unnecessary customer complaints sometime customer avaroda receiving inspection la nama product check pannum bodu edavadhu or dimension out of spec poi irukum and dimension nala functional avo illa fitment la problem varadhu but irundhalum avara portha varaikum as per drawing illa nu solli customer complaint raise pannuvanga அந்த அன்னெசரி கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் அவாய்ட் பண்றதுக்காகவும் நாம ரெகுலரா லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அந்த நான் கிரிட்டிக்கல் பேராமீட்டர்ஸையும் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்சன் எடுத்து அதை ஸ்பெக்குக்குள்ள கொண்டு வரதுக்காகவும் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை பண்ணணும் அடுத்து டு கன்ஃபார்ம் த டூல் வார்ன் அவுட் ஆர் சிப் ஆஃப் அண்ட் டெட்டர்மைன் த டூல் லைஃப் ஒரு டூலை கண்டினியூஸா நாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த டூல் வந்து ஓவர் த பீரியட்ல வார்ன் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அந்த டூல்ல ஏதாவது ஒரு கார்னர் எட்ஜு வந்து சிப் ஆஃப் ஆயிரும் அது நான் கிரிட்டிக்கல் பேராமீட்டர்ல இருந்ததுன்னா நமக்கு அது தெரியாது இந்த மாதிரி லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது தான் அந்த டூல் வார்ன் அவுட் இல்லை சிப் ஆஃப் வந்து நமக்கு தெரிய வரும் அப்போ நாம டூலை கரெக்ட் பண்ணி அந்த பேராமீட்டரை மறுபடியும் ஸ்பெக்குக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் இந்த எல்லா ரீசனுக்காகவும் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை கம்பெனியில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனோட பர்பஸ் என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒரு லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லை எது எதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சுக்கணுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிராயிங் வித் லேட்டஸ்ட் ரிவிஷன் லெவல் நாம் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண போகிற பார்ட்டோட லேட்டஸ்ட் ரிவிஷன் டிராயிங்கை எடுத்து வச்சுக்கணும் லேட்டஸ்ட் ரிவிஷன் எப்படி செக் பண்ணணும்னா எல்லா டிராயிங்லையும் இந்த ரிவிஷன் டீட்டெயில்ஸுங்கிற டேபிளர் காலம் இருக்கும் அதில் ரிவிஷன் நம்பர் ரிவிஷன் டேட் இதை செக் பண்ணிக்கணும் இதை பார்த்துட்டு உங்களோட சீனியர் இல்லை உங்களோட ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் கிட்டே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த லேட்டஸ்ட் டிராயிங்கை தான் நாம் எடுத்துக்கணும் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எதுக்காக லேட்டஸ்ட் டிராயிங் எடுக்கணும்னா சம்டைம்ஸ் பார்ட்டோட டைமென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இல்லை பார்ட் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இல்லை மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கும் ஸோ நாம் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனில் எல்லா பேராமீட்டரையும் பார்க்குறதுனால எல்லாமே கவர் ஆகும் பழைய ரிவிஷன் லெவல் இல்லை ஓல்டு டிராயிங் எடுத்துட்டோம்னா அந்த சேஞ்ச் நம்மளால் பார்க்க முடியாது இதனால் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நாம் லேட்டஸ்ட் டிராயிங்கை யூஸ் பண்ணலன்னு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு லேட்டஸ்ட் டிராயிங்கை தான் நாம் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஆர் கஸ்டமர் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட் சம்டைம்ஸ் கஸ்டமரே அவர் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஃபார்மேட்டை கொடுத்துருப்பாரு அப்படி கொடுக்கலனா நாம் நம்ம ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃபார்மேட்டில் ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் ரிமார்க்ஸ் இதையெல்லாம் நாம் எழுதணும் அடுத்து சைல்டு பார்ட் ஆர் அசம்பிளி பார்ட் விச் டு பி இன்ஸ்பெக்டட் சைல்டு பார்ட் இல்லை இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனிகளில் அவங்களோட பார்ட்டை எடுத்துக்கணும் இதுவே அசம்பிளி ப்ராடக்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அசம்பிளி ப்ராடக்டாக எடுத்துக்கணும் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் சாம்பிளுக்கு கஸ்டமர் சொல்கிற குவான்டிட்டியை தான் நாம் எடுத்துக்கணும் கஸ்டமர் ரெண்டு நம்பர் கேட்டால் ரெண்டு நம்பர் கொடுக்கணும் அஞ்சு நம்பர் கேட்டால் அஞ்சு நம்பருக்கு நாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்ணணும் அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் கேஜஸ் விச் ஆ
என்னோட பேராமீட்டரை செக் பண்ணுங்கிறத இப்ப பாத்திரலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷனல் பேராமீட்டர்ஸ் டிராயிங்ல நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த எல்லா டைமென்ஷன்ஸையுமே செக் பண்ணணும் அடுத்து ஆஸ்தட்டிக் பேராமீட்டர்ஸ் ஆஸ்தட்டிக் பேராமீட்டர்ஸ்னா விசுவல் ரிலேட்டட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரஸ்ட் ஆயிருக்கா டேமேஜ் ஆயிருக்கா ஸ்கிராச் இருக்கா சர்ஃபேஸ் டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்கு கிரைன் சைஸ் எப்படி இருக்கு கலர் வேரியேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத செக் பண்றது தான் ஏஸ்தட்டிக் பேராமீட்டர்ஸ் அதையும் செக் பண்ணணும் கண்டிப்பா இதை பத்தி டிராயிங்ல நோட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அடுத்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் அசம்பிளி ப்ராடக்ட்டுக்கு லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது அதுல நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து அசம்பிள் பண்ணிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் சின்ன சின்ன பார்ட் நிறைய பார்ட்டை அசம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் பார்ட்ஸ்னு ஒரு பேராமீட்டர் நாமளே மென்ஷன் பண்ணி எல்லாமே இருந்ததுன்னா ஓகே ஓகேன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும் இதையும் நாம லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சில பார்ட் வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கோ இல்லை அசம்பிள் பண்ணாமல் வர்றதுக்கோ சான்ஸ் இருக்கு அதனால அதையும் செக் பண்ணணும் அடுத்து ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் பார்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் எல்லா பார்ட்டுமே ப்ரெசன்ஸ் ஆகியிருக்கும் ஆனால் டைரக்ஷன் வந்து மாற்றி வச்சுருப்பாங்க அந்த டைரக்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் ஓரியன்டேஷன் ஸோ அசம்பிளி பார்ட்டுக்கு லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற எல்லா சைல்டு பார்ட்டும் கரெக்டான டைரக்ஷனில் அசம்பிள் ஆகிருக்கா கரெக்டான லொக்கேஷனில் அசம்பிள் ஆகிருக்காங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி லேப் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியான ஸ்ட்ரென்த்து ஹார்ட்னஸ் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட் டெஸ்டை எல்லாம் பண்ணணும் ரா மெட்டீரியலோட டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் கூட நாம் அட்டாச் பண்ணலாம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி மில் டிசி ஆர் லேப் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டு நம்ம கிட்ட கெமிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராடக்டோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை செக் பண்ணி கார்பன் மேங்கனீஸ் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் மெட்டல் ப்ராடக்ட்டுக்கு இதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டுக்கும் கெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுக்கலாம் கஸ்டமருக்கு நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா நம்ம சப்ளையர் கொடுத்த மில் டிசி அதாவது மில் டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இல்லை லேப் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸை லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் கூட அட்டாச் பண்ணலாம் அடுத்து கரோசன் ரெசிஸ்டன்ட் எஸ்எஸ்டி ரிப்போர்ட் மெட்டல் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இல்லை அசம்பிள் பண்ணுற கம்பெனிகளில் இந்த சால்ட் ஸ்ப்ரே டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து சேல்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அட்மாஸ்பியரில் நிறைய எக்ஸ்போசர் ஆகும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் சீக்கிரம் ரஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காக சால்ட் ஸ்ப்ரே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த சால்ட் ஸ்ப்ரே டெஸ்ட்டை கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் கேற்ற மாதிரி நைன்டி ஹவர்ஸ் ஒன் எயிட்டி ஹவர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ்ன்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சொல்லியிருக்கிற ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ரஸ்ட் ஆகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ரஸ்ட் ஆகலாம் அந்த ரிப்போர்ட்டையும் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அட்டாச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு டியூரபிலிட்டி அண்டு ஃபங்க்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி லேப் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டு டியூரபிலிட்டி இல்லை ஃபங்க்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி ரிப்போர்ட் அட்டாச் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சைக்கிள் இன்ஸ்டன் பண்ணணும்னா முதல்ல அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட லென்த்தை மெசர் பண்ணிப்பாங்க ஸ்ப்ரிங் வேல்யூ அந்த மாதிரி நிறைய சில வேல்யூஸ் இருக்குது அதெல்லாம் மெசர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சைக்கிள் இது மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சைக்கிள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட லென்த்து ஸ்ப்ரிங் வேல்யூ இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க ஏதாவது மேஜர் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணது ஓகேன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இதுதான் டியூரபிலிட்டி ஆர் ஃபங்க்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ உங்களுக்கு லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டிப்ஸ் ஃபார் குட் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை எப்படி பண்ணுங்கிறத பற்றி நாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து அந்த லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை இன்னும் நல்லா எப்படி பண்ணலாங்கிறத பற்றி சில பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லேட்டஸ்ட் டிராயிங் ஓன்லி டு பி யூஸ்டு ஃபார் லேட்டஸ்ட் பார்ட் நம்பர் டைமென்ஷன் அண்ட் அதர் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் ஸோ இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் லேட்டஸ்ட் டிராயிங்கை எடுக்கிறது தான் டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைனா அந்த லே அவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனே அப்பாயிரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் ஈஸி விசிபிலிட்டி ஆர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பலூன் நம்பர் டு பி ப்ரொவைடட்
அப்பதான் கஸ்டமர் நல்லா ஈஸியா பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இஃப் எனி டைமென்ஷன் நாட் செக்டு கிவ் ஜஸ்டிபிகேஷன் தட் இஸ் செக்டு இன் மோல்டு ஆர் டூல் டைமென்ஷன் எக்ஸெட்ரா சில டைமென்ஷன்ஸை நம்மளால மெசர் பண்ண முடியாது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் ஆனால் அதை டூலில் ஈஸியாக செக் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் நாம் அந்த ப்ராடக்ட் பேரமீட்டருக்கு நேரம் ரிசல்ட்டில் செக்டு இன் மோல்டு இல்லைன்னா டூல் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சில கமெண்ட்ஸை போட்டுட்டு அதை விட்டுடலாம் கஸ்டமர் கேட்கும்போது அந்த மோல்டோட இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டையும் நாம் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா கொடுக்க தேவையில்லை அடுத்து இஃப் ஈக்வல் மெட்டீரியல் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிராயிங் மெட்டீரியல் ஸ்பெக் அண்ட் மில் டிசி ஆக்சுவல் மெட்டீரியல் யூஸ்டு ப்ரொவைட் த ஸ்டாண்டர்ட் டீடைல்ஸ் விச் கன்ஃபார்ம்ஸ் தட் போத் ஆர் ஈக்வல் மெட்டீரியல் கஸ்டமர் டிராயிங்கில் இனிஷியலாக ஒரு மெட்டீரியல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நாமளும் ஸ்டார்டிங்கில் அதே மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓவர் த பீரியடில் அந்த மெட்டீரியல் நமக்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கோம் சம்டைம்ஸ் அந்த மெட்டீரியலோட ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டாப் ஆகிருக்கலாம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நாம் ஈக்குவல் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லை கம்பெனியோட காஸ்ட் சேவிங்காகவும் சில சமயம் ஈக்குவல் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஆக்சுவல் ப்ராடக்டோட மில் டிசி அதாவது டெஸ்ட்டி போட்டோம் டிராயிங்கில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் மேட்ச் ஆகாது நார்மலாக இதை ஃபோரம் சேஞ்சில் கஸ்டமருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணலைனா நாம் வேறு ஸ்டாண்டர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கஸ்டமருக்கு சொல்லணும் கஸ்டமர் சொன்ன ஸ்டாண்டர்டுக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு கஸ்டமர் வந்து ஜி ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நாம் ஏஎஸ்டிஎம் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண மெட்டீரியலோட கம்பாரிசனை கொடுத்து நாங்கள் ஈக்குவல் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிற ஜஸ்டிஃபிகேஷனை கஸ்டமருக்கு கொடுக்கணும் அடுத்து இன்ஸ்பெக்டட் பை வெரிஃபைடு பை அண்ட் அப்ரூவ்டு பை சிக்னேச்சர் டு பி மென்சன்ட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த ரிப்போர்ட் லேவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த லேவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை பண்ணது யார் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டை வெரிஃபை பண்ணது யார் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனையும் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டையும் அப்ரூவ் பண்ணது யாருங்கிற இந்த சிக்னேச்சரை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கஸ்டமருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் இல்லை கஸ்டமர் நம்ம ரிப்போர்ட்டை பிலீவ் பண்ணுவார் அடுத்து லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் சுட் பி டன் அஸ் பர் பிளான் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் டு பி மெயின்டைன்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் மினிமம் ஃபார் கஸ்டமர் ஆர் கியூஎம்எஸ் ஆடிட் பர்பஸ் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷனை நம்மளோட பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெகுலராக பண்ணி அந்த ரெக்கார்டை ரீட்டைன் பண்ணி வைக்கணும் மினிமம் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்காவது மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் எந்த ஒரு கஸ்டமர் ஆடிட்டையும் இல்லை சர்டிஃபிகேட் ஆடிட்டையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அவங்களும் இந்த லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரெகுலராக நடக்குதுங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க இது எல்லாமே டிப்ஸ் ஃபார் குட் லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட லேஅவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மிடியேட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் லிஸ்ட் த ஸ்டெப்ஸ் இன் எயிடி ஃபார்மேட் எயிடி ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ்லாம் என்னென்ன இதுதான் கொஸ்டின் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் டி ஜீரோ சிம்டம் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆர் குவாலிட்டி இஷ்யூ டி ஒன் கிரியேட்டிவ் டீம் டி டூ டெஸ்கிரைப் த ப்ராப்ளம் டி த்ரீ டெவலப் இன்டரிம் கண்டெயின்மெண்ட் ஆக்ஷன் டி ஃபோர் ஐடென்டிஃபை த ரூட் காஸ் D5, ஃபைவ் டெவலப் பெர்மனண்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் டி சிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பெர்மனண்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் டி செவன் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் டி எயிட் டீம் ரெகக்னிஷன் ஆர் கங்க்ராச்சுலேட் த டீம் இதுதான் சரியான ஆன்சர் சரியான ஆன்சர் சொன்னவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஓபிஎல் இன் குவாலிட்டி டேம்ஸ் குவாலிட்டி டேமில் ஓபிஎல்னா என்ன இதுதான் இந்த வீடியோவோட கொஸ்டின் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ